以色列在今天加开脚步，直插加沙南部城市汉尤尼斯，预备水淹哈马斯。韩国、比利时加大援助乌克兰，美国也开始考虑继续给乌克兰输氧。泽连斯基在乌克兰武装部队日迎来新曙光。十二月五号，巴以开战第五十九天了。以色列军队保持了对汉尤尼斯的高压势态，一整天呢，对加沙南部多个地区维持了轰炸状态。当地人感受到了轰炸的强度，仿佛发生了地震。相对的，在中部和北部都减轻了轰炸，但这并不代表以军放松了警惕。在地面行动中，以军已经完全包围了贾巴利亚，正在向沙贾亚前进。下午十四点到十五点，以军的五五一旅和海军的幺三突击队突袭了该地区哈马斯的安全总指挥部。在加沙的中部地区，已经推进到了萨拉丁大道的以军没有继续向西北方向的海岸线前进，而是从中路突出部开始直插汉尤尼斯，还是老配方。军用推土机开路，排雷车并驾齐驱，梅卡瓦坦克和装甲车掩护，步兵在中部协同前进。不过这次呢，以军的动作明显要比一个月前快得多。仅仅一天时间，以军就已经进入了汉尤尼斯的市区。哈马斯没有重武器，秉承着一贯的隧道游击战战术，在以军向汉尤尼斯前进的路上制造了不少的麻烦。五号上午，卡桑旅人员用亚辛幺零五导弹瞄准了四辆以色列车辆。下午十八点左右，卡桑旅双线出击，分别在汉尤尼斯市以东用亚辛幺零五摧毁了以军推进用的一辆推土机，以及四辆军用车辆。随后又在四个小时后袭击了以军的八人小队。虽然哈马斯很努力地阻挡进攻，但收效并不大，而且自己的人员问题也开始短缺了。隧道战就现在来看，防守的作用远大于进攻效果。哈马斯成员如果只是躲在隧道中，以军也没有太好的办法。可问题是，他们需要出来作战，这就是哈马斯减员的问题。以色列似乎也看出了这一点，料定对方不敢过于频繁的出动，而这与以军大胆行动相契合，双方的交火造成了纳塞尔医院人满为患。世卫组织呼吁双方立即停火，同时战争也带来了严重的空气污染问题。加沙地带呢是世界上人口密度最高的区域之一，更多人也许不会被子弹击中，也能从导弹的威胁下幸存的活下来，但肯定会被肆虐的疾病折磨。更何况当地空气正成为传播的载体，没有人能够幸免。不过很明显，双方不会因此而放下武器。在约旦河西岸还会发生不理智的冲突，以色列不得不安排出多余的军队维持治安。不过，毕竟没有大规模的战争，整体还算和平。与此形成巨大反差的地方呢，是在以色列北部。黎巴嫩武装和以色列的战斗还在继续。由于黎巴嫩的武装部队明显比哈马斯火力充足，有时大兵还以为在主战场是在这里。双方在这里几乎呢都是做炮弹交换。以色列调集了大量的火炮部队，不停地对黎巴嫩边界地区进行轰炸。纳库拉、泰尔哈法、卡夫哈曼、哈巴里亚郊区、艾塔隆、亚隆、马隆拉斯、贝因特朱拜勒、卡夫尔舒巴、哈巴里耶和哈尔塔郊区，这些地区呢都在不同时段遭到了以色列的轰炸。当然，无人机进攻也伴随着炮兵的进攻，黎巴嫩武装反倒被吓到哑火了。只对以色列境内进行了一次炮击，看来真理啊只在大炮射程之内，不是没有道理的。另外，在红海的曼德海峡，经过十二月四号美军的警告，也门胡塞武装很听劝的没有再发射导弹和无人机。另外，大兵看到的一些消息啊，说是以军准备引海水倒灌哈马斯隧道，来个水淹七军。该计划呢是每小时向隧道中泵入十万升的海水，理论上呢这会导致隧道自行倒塌。即便哈马斯成员幸存的逃出隧道，也要面临荷枪实弹的以色列国防军。不过以色列国防部还没有类似的消息，希望只是猜测。如果隧道全部倒塌，地面上的建筑也将受到波及，那将是难以想象的灾难。接下来咱们再来到乌克兰战场来看一看。十二月五号，俄乌战场战线稳定的可怕，但士兵的牺牲却不见减少，双方加起来损失了近两千人，而且现在战场上多为轰炸为主，火炮、飞机、无人机到处都是轰炸的声音。相比于巴以冲突来说，这边的战斗显然要残酷的多。在库皮扬斯克方向，俄军依然在火炮开路、风暴队前压。
，但新基夫卡的乌军明显已经见惯了这种套路，在村子的北面和东面击退了俄军，共计六次进攻，损失了两辆装甲战车和沃格兹迪卡自行火炮。同时，乌军第四十三机械化旅和第五十七摩托化旅从伊万尼夫卡发动了三次进攻，双方的战斗你来我往，但均被对方阻拦。友好的交换炮弹、无人机和子弹，这些已经成为日常。在利曼方向，俄军的中央集团军集中空军与火炮，对吉尔尼和托尔斯克地区进行了猛烈的轰炸，随后疯狂地进行了二十六次进攻，但乌军明显防守稳固，俄军的进攻被一一击退。根据俄罗斯国防部称，在季布罗瓦附近遭到了乌军第六十三和第六十六机械化旅的袭击，并击溃了。多达八次的进攻，摧毁了乌军两辆军用汽车，但怎么看啊，都觉得这次战斗像是面上挂不住的报告。不过俄军呢，还是有一些战果的，比如在托尔斯克东面，俄军至少突进了两百米，但从吉尔尼到托尔斯克一线是易守难攻。这两个据点后方呢，是一个由南向北的水库。即便这边呢被俄军拿下，乌军依然会依靠水库屏障打防守，只能说俄军在此比较头铁啊。在巴赫穆特方向，俄军加大了进攻力度，在博赫达尼夫卡东北与东南面发起了数十次突袭，同时在克里什奇夫卡和安德里夫卡北面和东面尝试进攻。克里什奇夫卡的高地成为了双方混战的地方。安德里夫卡的战斗还是局限于村子东侧的铁路争夺，在此防守的乌军是第三突击旅，相信兄弟们都明白这个旅是有多凶悍。不了解的可以看大兵的这期视频。这个方向的乌军呢是一定会死守的。安德里夫卡的重要性不言而喻，巴赫穆特的补给线之一，属于俄军的命脉。而且克里什奇夫卡如果被攻破，后面呢将是一片平原，乌军将无险可守。到时候伊万尼夫卡。和恰索夫亚尔将会被俄军三面包围，成为失地，只是时间问题。在阿瓦迪夫卡方向，俄军继续从南北两个方向包围阿瓦迪夫卡，分别从斯捷波韦和谢维讷出兵，南北包夹乌军依旧缓慢前进。而且为了分散乌军的注意力，俄军从诺沃巴赫穆提夫卡出发，对克拉米克区域的乌军阵地组织了试探性进攻。斯捷波韦附近的焦化厂也是焦点之一，战斗确实是以米为单位来推进的。可惜乌军啊更不愿意失去土地，击退了俄军的多次进攻。在马林卡附近，双方发生了有限的冲突。据说乌军依然守着马林卡西郊最后的地方，俄军还是火力覆盖，都没能击退乌守军，可见战斗意志的坚强。在扎波罗热方向，乌军向罗伯季涅方向西南进攻，但被俄军坚定的防守给打了回来，同时损失了一门 M S T A B 榴弹炮和一门 D 三零榴弹炮。在补给日益缺乏的乌克兰战场上，每次乌军的武器损失几乎呢都是无法逆转的伤害。在赫尔松左岸。俄方称，乌军海军陆战队三十七旅已经渡河。目前，乌军第三十六、三十八旅继续沿着克林基西南区域的森林向南推进。俄军呢，则组织防御作战，并且使用远程火力打击俄军集结点。波伊马和皮沙尼夫卡南侧双方有小规模攻防战，虽然双方看起来没有很激烈的战斗，但俄军依然在战报上消灭了五辆汽车 ，M 1 0 9圣骑士自行火炮挂载，美制的 M 7 7 7火炮系统，格沃兹迪卡自行火炮挂载。不知道这算不算是平行空间的战斗啊？总的来说，乌军对俄军进行了十五次轰炸，对防空导弹系统进行了三次打击，击毁了俄军一个控制点、一个弹药库、两个电子站和十一门火炮。俄军呢，则摧毁了乌军至少两门格沃兹迪卡火炮、一套美制的 M777 火炮、两架米格二九飞机、一架米八直升机以及七十四架无人机。不过呢，乌军也击落了一架苏二四 M 轰炸机，而且呢，是在有苏三零 SM 护航的情况下。试图对敖德萨南部发动导弹炸弹袭击时，被乌军击落的。大兵啊，一时不知道该说乌军战斗力强，还是苏三零 SM 太水了。六号下午，俄罗斯的安二六搜救机还在乌克兰海域搜寻代号“黑海”的机组成员，希望人没事另外，乌军今天审讯了一名俘虏的俄军，亚历山大·谢尔西耶维奇·西马耶夫，来自第一风暴威廉。他在听信了俄军的话术后，以为来到乌克兰就拥有了金山，并且开启了新的生活。可当他真的踏入战场时，脑子里回荡的只有快逃。可惜为时已晚，因为他身后呢是拿着枪的督战队
不过俄军也没骗他，确实是开启了新生活。只不过这生活呢，不是西马耶夫想要的。他在战场上受过四次伤了，最终找到机会向乌军投降。至少呢，现在他得到了医疗救助和一日三顿饱饭。最后，咱们再来看几条新闻。《华盛顿邮报》称，韩国将于二零二三年成为仅次于美国对乌援助炮弹最多的供应国。首尔方面将在四十一天内向乌克兰转运约三十三万枚炮弹。另外，比利时国防部长卢多文宣称，该国打算在二零二五年将 F 十六战机转移到乌克兰。虽然这个时间呢有点晚，但总算是有个盼头。而且，华盛顿方面开始考虑加快援助乌克兰的款项流程。不得不说，这对泽连斯基来说真的是一天地狱，一天天堂啊！当然，这一切还要看到时候的情况，毕竟几句话可不会帮助乌克兰赢得胜利。好了，今天的战报就到此结束了。我是大兵，我们明天战报再见。